Hi friends, welcome to our channel TNPSC Shortcuts. Nama ni kita ini topik pakai poron patinga na. Indu aran leh itu re group three group eight kulo or important topik. Alai nirmana mapingra concept dah pakai poron poron. First paringa, siwa ahamanggal irwati atta abdin solirik. Ahamanggal abdingra concept padisir pengelia. Ahamam mapingna enna solinga papo. Ahamam mapingna tanu derku kudia malanggal. Adavu tu pasanggal eh ni ki irai bani dam mande kondan amala sekra dah enna solin dah abdin na ahamanggal abdin solirik. ஆகமங்கள் எதில் இருந்து தோன்டிச்சு எப்படின் கேட்டா இறைவனுடைய ஐந்து முகத்தில் இருந்து தோன்றினதா ஆகமங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்து அது தெரியாதவங்க நீங்க வந்து ஆகமங்கள் கான்செப்ட் எடுத்து பாருங்க நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் அதில் சிவ ஆகமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்த இருபத்தி எட்டு அந்த இருபத்தி எட்டும் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஆகமங்கள் கான்செப்டில் அதில் பாருங்கள் அதில் சைவ உப ஆகமங்கள் அப்படின்னு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா சிவ ஆகமங்கள் எத் சிவ ஆகமங்கள் எத்தனை இருபத்தி எட்டு சைவ உப ஆகமங்கள் பதினொன்று சத்திய உப ஆகமங்கள் அறுபத்தி நாலு பஞ்சராத்திர ஆகமங்கள் வந்து மொத்தம் நூற்றி எட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நம்பர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த ஆகமத்தை பொறுத்து தான் கோவில் வந்து கட்டுவாங்களாம் அதாவது எந்த ஆகமத்தை ஒட்டி ஆலயம் நிறுவப்படுகிறதோ அந்த ஆகமத்தை படி தான் அங்கே வந்து பூஜைகளும் நடக்கும் அதாவது இப்போ திருப்பதி ராமேஸ்வரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோவிலுக்கு இடையில வந்து பூஜைகள் வந்து வேற முறைகளில் தான் நடத்துவாங்க அது எதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பூஜைகள் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆகமங்களை பொறுத்து தான் ஒவ்வொரு கோவில் எந்த முறையில் கெட்டுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க வந்து கோவிலை வந்து பூஜை நடத்துவாங்க சரிங்களா இந்த ஆலய நிர்மாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கோவில் வந்து எப்படி கட்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நாலு வகையாக சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆவர்த்தனம் இன்னும் வந்து அனாவர்த்தனம் புனராவர்த்தனம் அந்தரிதம் அப்படின்னு நான்கு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இந்த ஆவர்த்தம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு கோவில் கட்டி விக்கிரவ விக்கிரக நெருவி அணுங்கை முதல் கும்பாபிஷேகம் வரை முடிப்பது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆவர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது புதுசா முத முத ஒரு இடத்துல கோயில் கட்டுறாங்க விக்கிரகம் அப்படின்னு தெரியும்ல சாமி சிலைகளை தான் விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விக்கிரகத்தை வச்சு அணுங்கே அப்படிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா அனுமதி பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அனுமதி பெற்று முறையான அனுமதி பெற்று கும்பாபிஷேகம் வர கடைசி கடைசி செய்வது கும்பாபிஷேகம் இல்லையா கோவில் முழுதாக கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக பண்ணுறது கும்பாபிஷேகம் அந்த கும்பாபிஷேகம் வர முடிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆவர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அனாவர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மலைனாலேயோ பூகம்பம்னாலேயோ ஒரு கோவில் வந்து இடிஞ்சு போயிடுச்சு அதாவது இயற்கை சீற்றத்தினால அழிஞ்சு போயிட்டு அப்படின்னா அந்த கோயிலை மறுபடியும் புதுப்பிப்பாங்க இல்லையா அந்த முறையை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அனாவர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மலைனாலேயோ புவி அதிர்ச்சினாலேயோ மீண்டும் அந்த கோவிலை புதுப்பிச்சு எடுக்கிறதா என்ன சொல்லுவோம்னா அனாவர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனி புனராவர்த்தனம் அல்லது ஜீனோதாரண அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சில கோவிலில் வந்து பழைய காலத்து கோவிலில் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கால்கள் போக போக பாகம்லாம் இடிஞ்சு விழ ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அப்படி அந்த கோவிலை புன புதுப்பிச்சில் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா புனராவர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது இயற்கை சீற்றங்கள்னால அழியாது அது வந்து காலப்போக்கில் அது வந்து காலங்கள் ஆக ஆக தானாகவே கீழே விழும் இல்லையா சில பாகங்கள் சிதைந்து போனால் அதை புதுப்பித்த வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா புனராவர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனி அடுத்து பாருங்க அந்தரிதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அந்தரிதம் அப்படின்னா அப்படின்னா அசுத்த பொருளோடு அதாவது கோவிலுக்குன்னு சில சுத்த பொருட்கள் உண்டு இல்லையா அதை தவிர உள்ள பொருட்களோடு யாராவது ஆலயத்துக்குள்ள வந்தா அந்த தீட்டு கழிக்கும் பொருட்டு நடத்தக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்தரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நாளுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இனி பிரதிட்சைக்குரிய கிரிகை பிரதிட்சைக்குரிய கிரியைகள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம மார்க்கங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதில் நாலு மார்க்கங்கள் பார்த்துருப்போம் என்னெல்லாம் சரியே கிரியே யோகம் ஞானம் அப்படிங்கிற நாலு கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் சரியே அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கோ அதாவது நம்மளுடைய சிவனடியார்களுக்கு வந்து நம்ம தொன்று செய்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சரியே அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரியே அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா உள்ளத்தாலும் வெளியிலையும் உள்ளத்தாலும் புறத்தாலும் கடவுளை பூஜிப்பது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரியைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அதுலேயே இந்த பிரதிட்சைக்குரிய கிரியைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் அறுபத்தி நாலு அடுத்தது பாருங்க அணுங்கே அணுங்கே அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது அனுமதி பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதாவது ஆகம நூல்களை ஆராய்ந்து கிரியைகள் ஒழுங்குபட அணுங்கே செய்யும் ஆற்றல் வந்த ஒரு ஆச்சரியனை தேர்ந்தெடுத்து அதாவது பூசாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங
அனுமதி பெற்றவங்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேர்ந்தெடுப்பாங்களாம் இந்த அரிய செயலை செய்வதற்கு இறைவன் அனுமதி பெற்று நியமனம் செய்வதாகும் அணுங்க அப்படின்னா இறைவனுடைய அனுமதி வாங்கி அவங்கள வந்து அந்த கோவில் பூசாரியா வைக்கிறதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனி முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விசேஷமானாலுமே கணபதி பூஜை ஒன்று கழிப்பாங்க இல்லையா அந்த கணபதி பூஜை எதுக்கு கழிக்கிறாங்க அப்படிங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் சேர்ந்தாலுமே அந்த விஷயம் நல்லபடியாக நடக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கணபதி பூஜை நடத்துவாங்க எடுத்த காரியம் இனிது நிறைவேற நடத்துவது தான் இந்த கணபதி பூஜை அடுத்து பாருங்கள் வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம பழைய கால புக்கிலெலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா தேவர்கள் வந்து யாக குண்டம் வளர்க்கும் போது அதை அசுரர்கள்லாம் வந்து கெடுப்பாங்க தண்ணி வ தண்ணி வர வச்சு அப்படிலாம் வந்து கெடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடையூறு எதுவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு கிரியை அதாவது யாகம் பூஜை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பாருங்க தேவர்களை பூஜித்து இடையூறு நேரா வண்ணம் கடவர்களை பூ கடவுளை வந்து வேண்டி இடையூறு நேரா வண்ணம் கும்பாபிஷேக பணி செய்வோருக்கும் அதில் கலந்து கொள்வோருக்கும் இன்னல் வராமலும் அசுர தொந்தரவு நேராமலும் இருக்க செய்யக்கூடிய ஒரு கிரியே பூஜை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனோட கண்டினியூஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட